மிக முக்கியமான மூன்று நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவிற்கு உங்கள் எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் கோதை பப்ளிகேஷன்ஸ் சந்தியா இந்த மூன்று நிறுவனங்களின் இனிய நல்வரவை உங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறேன் பெண்கள் எழுத வரதே இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு சிக்கலான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரு மல்டிபேசட் பர்சனா பன்முகத்தன்மை கொண்ட எழுத்தை ஒரு பெண் கை கொள்வது அப்படிங்கிறது இன்னும் சிக்கலானது கவிதை கட்டுரை சிறுகதை அப்படின்னு பல களங்களை நான் பார்த்த வரையில் தொட்டு எல்லாத்துலேயுமே சிக்ஸர் அடிக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான எழுத்தாளராக பெண்ணாக தொடர் உமா மோகன் அவர்களை நான் பார்க்குறேன் பெரும்பாலும் வந்து நான் பார்த்த வரையில் எனக்கு அனுபவ அறிவு ரொம்ப கம்மி நான் பார்த்த வரையில் ஆண் எழுத்தாளர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நூல் மூன்று நூல் மொத்தமாக வெளியிடும் போது அது மிகப்பெரிய விழாவாக ஆண்கள் உலகமே வந்து கொண்டாடி நான் பார்த்துருக்குறேன் ஒரு பெண் இரண்டு கவிதை நூல்கள் ஒரு கட்டுரை நூல் மூனையும் ஒரு சேர ஒரே நேரத்தில் பதிப்பித்து வெளியிடுவது அப்படிங்கிறது நான் அறிந்த வரை என்னுடைய சிற்றறிவு கேட்டிய வரை இது முதல் முறை அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் அதுக்கே முதல்ல உமா மோகனுக்கு நம்ம மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை நம்ம சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் தோழர் உமா நூல்களை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று முக்கியமான நூல்கள் விடுதலை களத்தில் வீர மகளிர் இரண்டாம் பகுதி ஹர் ஸ்டோரிஸ் பப்ளிகேஷனாக வெளிவந்திருப்பதில் எங்களுக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஏன்னா பெண்களுடைய வரலாறை திரட்டுவது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய சவால் நிறைந்தது அப்படிங்கிறத அன்றாடம் அதை செய்து கொண்டிருக்கிற வரலாற்றாளர்களில் ஒருவராக நான் மிக நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறேன் அதை வந்து உமா மோகன் ரொம்ப சிறப்பாக வந்து செஞ்சிருக்கிறாங்க நூலை எடுத்தவுடனே நான் பிரட்டி பார்த்தபோது ஒரு ஐம்பது பெண்களை குறித்த வரலாற்று சித்திரங்கள் இந்த நூலில் இருக்கு அதில் நாம் அறிந்த ஆளுமைகள் சில பேர் நாம் அறியாத ஆளுமைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க மிகுந்த சிரத்தை எடுத்து ஒவ்வொரு பெண்ணை பற்றியும் குறைந்த அளவு தகவலாவது நமக்கு வந்து எட்டுமாறு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த நூல் மிக முக்கியமான ஒரு நூலாக நம்ம எல்லோரும் பலரிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஏன்னா தன் வரலாறை குறிப்பாக தன்னில் பாதியாக இருக்கக்கூடிய பெண்களின் வரலாறை மறந்து போன எந்த சமூகமும் உருப்படுறதுக்கு வாய்ப்பில்லை மிக்க நன்றி அடுத்த நூல் வந்து மிதக்கும் வரை அலங்காரம் கவிதை தொகுப்பு கவிதையில் நான் வந்து ஒரு பெரிய ஜீரோ எனக்கும் கவிதைக்கும் ரொம்ப தூரம் ஆனால் அந்த நூலை பற்றி அவங்களுடைய எண்ணுரையில் வந்து அவங்க ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க மனச்சழக்குகளை சிதுக்குகளை பிரித்தறிய தெரியாத தலைமுறை மின்னணுவை குறித்து கொண்டு வாழ்கிறேன் என பெயர் சூட்டிக்கொள்கிறது அன்றாடம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஜெனரேஷனை த ஜென் எக்ஸ்னு வாங்க நம்ம பக்கத்தில் போனாலே நம்ம வந்து பூமர் ஆண்டி பூமர் அங்கிள் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்திடுறாங்க ஸோ இந்த ஒரு அடையாள சிக்கலுக்குள்ளே நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கும் போது அந்த சமூகம் எப்படி இந்த வாழ்க்கையை பார்க்கிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க நிறைய அங்கங்கே ஆங்கில சொற்களையும் பார்த்தேன் கண்ணில் பட்டுச்சு பிடிஎஃப் புத்தகம் வாரமாத இதழ்கள் பற்றி ஒன்று எழுதியிருக்காங்க வாட்ஸ்அப் பற்றி ரொம்ப அருமையாக ஒன்று எழுதியிருக்கிறாங்க மிக முக்கியமான ஒரு கவிதை நூல் தொகுப்பு இது முகமுகமாய் பூத்த மரங்கள் பர்சனலாக எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில உலகம் வேறு மாதிரி இருக்குது தமிழ் உலகம் வேறு மாதிரி இருக்குது எழுத்தை பொறுத்தவரை இந்த ரெண்டு உலகத்துக்கும் நடுவே வான ஒரு பாலம் இருக்குல்ல அந்த பிரிட்ஜ் வந்து இல்லவே இல்லை இட்ஸ் ஆல் பேர்ன்ட் பிரிட்ஜஸ் ஏன்னா ஆங்கிலம் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைமுறை உருவாகி மேலே வந்துட்டுருக்காங்க தமிழை மறந்து போன ஒரு தலைமுறை இங்கே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு தலைமுறையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக இந்த மாதிரியான நூல்கள் வந்து மிக அவசியமாக என்னென்ன குறிப்பாக நம்மளுடைய லிட்ரேச்சரை நம்மளுடைய இலக்கியத்தை இளம் சமூகத்திற்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரியான நூல்கள் மிக முக்கியமாக பார்க்குறேன் ஸ்ரீவத்சா வந்து அது ரொம்ப அழகாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு சம் ஆஃப் தி பொயம்ஸ் ஆர் ஸோ பியூட்டிஃபுல் எஸ்பெஷலி அந்த கொய்யா பழத்தில் வந்து ஒரு கொசு இருக்கிறத பற்றி எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் எனக்கு அது அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனை படிக்கும்போதே ஜஸ்ட் லைக் வாழ்க்கைங்கிறது அந்த கொசுவுடைய சிறகசைவு அப்படிங்கிறது அவங்க வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் உட்கார்ந்து இருக்கிறது பழிப்பு காட்டும் வாழ்க்கைன்னு எழுதியிருக்கிறாங்க அண்ட் மைண்ட் இட்ஸ் நெவர் ஈஸி டு ட்ரான்ஸ்லேட் தமிழ் பொயம்ஸ் ஆஸ் சச் டு இங்கிலீஷ் வேட்டம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பும் அது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த மஸ்கிட்டோ கிளைம்பி மக் அட் த ஏஜ் ஆஃப் தட் ரோசினஸ் விங் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் ஃபார் தட் அண்ட் பர்ஷ் தேர் ஆன் இஸ் த லைஃப் தட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு ஐ ரியலி லவ் திஸ் ஒன் சார் ஹட்ஸ் ஆஃப் டியூ ரொம்ப அருமையான ஒரு மொழி ஆக்கம் ஸோ மூன்று நூல்களை பற்றி ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கி தலைமையில் தலைமை வீ தலைமை தாங்கி வீட்டிற்கும் தோழர் கீதா இளங்கோவன் மற்றும் அன்பு அண்ணன் இளங்கோவன் கீதா இருவரையும் அன்போடு
சிறப்பு விருந்தினராக அமர்ந்திருக்கும் ஐயா திரு திருமுக வண்ணதாசன் அவர்களுக்கு ரொம்ப முடியாத சூழ்நிலையும் அவங்க நடந்து வரும்போதே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது கஷ்டப்பட்டு வந்து அவங்களுடைய அன்புக்காக இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அதனால் ஐயா ஐயா அவர்களை அன்போடு வரவே இருக்கிறோம் அடுத்து வந்து தலைமை உரை ஒரு மூன்று பேர் கொடுக்கவிருக்கிறாங்க அமுத சிறுவை ஆசிரியர் திருமுக திருப்பூர் கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கவிஞர் திருமுக கனிமொழிஜி அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் திருமுக கார்குழலி அவர்களையும் வரவேற்கிறோம் இது ஷீஸ் அனதர் மல்டிபேசட் பர்சனாலிட்டி பிரதிகளை பெற்று வாழ்த்த வருகை தந்திருக்கும் தொடர் திருமுக சந்தியா நடராஜன் திருமுக மதுமிதா ராஜா திருமுக பிருந்தா ஸ்ரீனிவாசன் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் ஏற்புரை வழங்கவிருப்பவர்கள் ஸ்ரீவத்சா மற்றும் உமா மோகன் நன்றியுரை தர வந்திருக்கும் எங்கள் அக்கா ராஜா மகள் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் ஒரு சனிக்கிழமை சாயங்காலம் இந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மையிலே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் உண்மையிலே நம்ம எல்லோருக்கும் இந்த மொழி பிடித்திருக்கிறது இந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய எழுத்து பிடித்திருக்கிறது இங்கே வரக்கூடிய நூல்கள் பிடித்திருக்கின்றன அந்த ஒரே காரணத்தில் நம்ம நம்ம எல்லோரையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரே இழையாக இங்கே இருப்பது உமா மோகன் இந்த நிகழ்வுக்கு ஒரு வரவேற்புரை அப்படின்னு சொன்னோம் என்ன பேசுறதுலாம் எனக்கு தெரியாது நான் எதோ ஒன்று சொல்லிடுறேன்னு சொன்னேன் எதையோ ஒன்று சொல்லிட்டு போமா நீங்க அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்கிறாங்க உங்கள் எல்லோரையும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இனிய நிகழ்வுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் நன்றி இந்த தருணத்தில் அன்புக்குரிய ஸ்ரீவசா அவர்களை ஏற்புரை வழங்க வருமாறு அழைக்கின்றேன் எஸ்எஸ்எல்சி பதினோராம் வகுப்பு தான் நான் கடைசிய தமிழை ஒரு பாடமாக படித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலிருந்து இந்திய தலைநகரான புதுதில்லியில் வேலைக்கு போயிட்டு இப்போ நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது ஓரளவு தமிழில் இன்னும் பரிச்சயம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் எனக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லவங்களாக இருந்தாங்க அவங்க ஒரு ஆர்வம் எடுத்துக்கொண்டு யார் கேட்டாலும் சந்தேகம் எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணி அவங்கள உற்சாகப்படுத்தினாங்க அதே போல் கல்லூரியில் படிக்கிற போதும் அங்கிருந்த ஆசிரியர்களும் நான் ஃபிசிக்ஸ் பௌதிகத்தை துறையில் குறிப்பாக விருப்ப படமாக எடுத்து படித்தா கூட எனக்கு ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியரோ மற்ற துறை பேராசிரியர்களோ எல்லாரும் உற்சாகப்படுத்தினாங்க இதனால தான் ஓரளவு நான் கவிதை ஆள் கவரப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் என்னுடைய ஓய்வு பெற்றதுக்கு பிறகு கவிதையை நிறைய நல்ல கவிதைகள் படிக்க கிடைக்கிறது அதை நான் எழுதுறதுக்கு பதிலாக அதை படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமானால் அது இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு தோணிச்சு அதுவும் தமிழ் தெரியாதவங்களுக்கு தமிழில் இருக்கிற நல்ல அருமையான கவிதைகளை கொண்டு சேர்க்கலாம் அதுக்காகத்தான் இந்த மொழி மாற்றம் செய்து ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ மொழிபெயர்ப்புக்கும் மொழி மாற்றத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது இருந்தாலும் நான் சொல்லுகிறத கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கணும் மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்ற போது மொழிபெயர்ப்பாளர் அவருக்கு தான் புரிஞ்சுக்கிறபடி அது எப்படி கொண்டு சேர்க்கணுமோ அந்த எல்சின் பேசினத இந்திரா இவங்க இங்கிலாந்து அராணிக்கு எப்படி மொழி பெயர்த்தாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இருக்கிறத இருக்கிறபடி சொல்லணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய குறிக்கோள் அதனால் மூல கவிதையில் இருக்கிறத தாண்ட மாட்டேன் என்னுடைய மொழி திறமை எவ்வளவு எனக்கு எவ்வளோ சொற்கள் தெரியும் அப்படின்றது இதில் அவசியமே இல்லை கவிதை அழகாக இருக்குது அவ்வளோதான் இதுக்கெல்லாம் எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் இல்லை இதுக்கு ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது பாருங்கள் அது போதும் அதுக்கு மேலே என்ன வேணும் நான் ஐ எம் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் டிரான்ஸ்லேட்டர் நான் தொழில் முறை மொழிபெயர்ப்பாளன் இல்லை ஐ டூ இட் அஸ் அ பேஷன் எனக்கு பிடிச்சத கவிதைகளை மட்டும்தான் நான் மொழி மாற்றம் பண்ணுறேன் ஒருத்தரை பிடிக்கும் ஒருத்தர் ஒரு கவிதையை பிடிக்கும்னா அவருடைய எல்லா கவிதையும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்னுடைய நட்பு வட்டத்தில் இருந்தால் நாம் எழுதுகிற விஷயம் எனக்கு பிடிக்கிற விஷயம்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு அவசியமா இல்லையே அதுதான் கிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம நம்மளை யார் வளர்த்தாங்களோ அந்த வளர்த்த விதத்தில் தான் எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் எங்கள் அப்பாவும் சமைப்பார் நான் சின்ன வயசில் ஒரு பத்து வயசுக்கு முன்னாடியே நான் சமைக்க கற்றுக்கிட்டேன் குமுட்டி அடுப்புலேயே சென்னையில் தான் கேஸ் எல்லாம் கிடையாது அவருக்கு வந்து 
அவர் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கும் அந்த இந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர் வழி தோன்றல் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க அவங்க காலத்தில் அவங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதான் அவர் பேர் சொன்னார் சத்தியமூர்த்தின்ட்டு அவர் என்னோடய பெரிய தாத்தா என்னுடைய தாத்தா அவருடைய சொந்த அண்ணா அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு நான் பண்ணுறதுக்கும் மலைக்கும் மடுக்கும் இருக்கிற விதத்தை விட இன்னும் அதிகம் அதனால் இட்ஸ் நத்திங் டு டூ வித் தட் இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண முடியும் ஐ மஸ்ட் டூ சம்திங் குட் அவ்வளோதான் இப்போ ஏன் பண்ணுறேன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு குயில் பாடுது மரம் முயந்தது இந்த அந்த கஜா புயல் அப்போ அந்த சமயத்தில் இந்த ராகேஸ்வரா பார்க் லஸ்ஸில் எவ்வளோ மரம் முயந்தது கார்த்தால் நீங்கள் அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு அங்கே போகிறீங்க எவ்வளோ குயில் பாடும் அடுத்த தடவை போகிற போது குயில் சத்தமே கேட்கல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ ஏதோ மரம் இருக்குது திருப்பி குயில் கூவுது குயில்கள் அவங்களோட தொழில்கள் செய்யணும் அதனால் நமக்கு நிறைய இடர்கள் வரும் ஆனால் அதை தாண்டி தான் நம்ம வரணும் இதுக்கு என்னுடைய அப்பாவை நான் உதாரணமாக சொல்லணும் அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு முடிவு நெருங்கிறது தெரியும் எங்களை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் யார் சொன்னாலும் திருப்பி சொல்லிட்டாரு யார் சொன்னாலும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்க அம்மா தன்னுடைய உருவத்தை மாத்திக்க கூடாது எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தேனோ அதே மாதிரிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு எங்க அப்பா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இறந்து போனார் எங்க அம்மா இருபது வருஷம் இருந்தாங்க எங்க அப்பா கட்டின தாலியோட எங்க அப்பா அந்த பெரிய குங்குமத்தோட தான் இருந்தாங்க நான் அவங்களுக்கு போன வருஷம் கொல்லி போட்ட வர வரைக்கும் அந்த தொக்கில குங்குமம் இருந்தது இதுக்கு வந்து நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு தெரிந்தது ஆனா இது எங்க வீட்டுல என்னால பாத்துக்க முடிஞ்சது என்னுடைய மாமியாருக்கு அந்த மாதிரி ஆன போது எங்க மாமனார் முன்னாடி போயிட்டாரு அப்ப எங்க மாமியார் வீட்டுல எனக்கு சொல்ல முடியல எனக்கு அங்க குரல் கிடையாது நம்மளால எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம செய்யணும் சொல்ல இடத்துல சொல்லணும் என்னால முடியற இடத்துல நான் சொல்றேன் அது என்னுடைய இடம் இல்லை அப்படின்னு யார் வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் சொல்கிறது என்னுடைய கடமை அவ்வளவுதான் கவிஞர் எதுக்காக எழுதுறேன்னா அவங்களுக்கு மட்டுமா எழுதிக்கிறது இல்லை அவங்க தன்னுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறாங்க இல்லையா அது மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரணும்ன்ற அதே அளவு தான் சுதந்திரம் எனக்கு மட்டும் வேணும்னு யாராவது ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நமக்கு மொத்தமாக சுதந்திரமே கிடைச்சிருக்காது ஐ உட் ரியலி அப்ரிசியேட் இளங்கோவன் அண்ட் கீதா ஆனால் மற்றவங்க வேற யாருன்னா பண்ணியிருக்கலாமா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஸ்டேஜில் இருக்கிற போது வி சி தட் நேரடியாக நம்ம பார்க்குறோம் அவங்க சம உரிமை அதாவது ஒரே அளவில் பங்குதாரர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க எங்களை வீட்டில் நாங்கள் பேர் நம்ம தனியாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலையே தவிர இப்போவும் பேன் கார்டிலலாம் அப்பா பேர் தான் இருக்கும் பாஸ்போர்ட்லேயே அப்பா பேர் தான் இருக்கும் கணவர் பேர் கிடையாது கணவரை மாற்றிக்கலாம் அப்பா மாற்றிக்க முடியாது அதனால் பட் எனக்கும் சமைக்க தெரியும் என் தம்பிக்கும் சமைக்க தெரியும் என் பிள்ளைகளுக்கும் சமைக்க தெரியும் நாங்கள் வீ வீட்டு பாத்திரம் பத்து பாத்திரம் தேய்க்கிறது கூட்டுறது துடைக்கிறது எல்லாம் செய்வோம் எங்கெல்லாம் எங்கள் அம்மா அதுக்கெல்லாம் எங்களை பழக்கி வச்சுருக்காங்க கவலையே இல்லை அதனால் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி பண்ணாங்கன்னு இந்திய தேதியில் எல்லோரும் பண்ணுறாங்க இந்திய தேதியில் நிறைய ஆண் பெஸ் அவங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஒன்று இது ஓகே பட் தே வில் ஆல்சோ கம் இன் ஸ்ட்ரீம் சூல் எனது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்கோப் வித் அண்ட் தெர் இஸ் ஹோப் அவ்வளோதான் அதனால் வித் தட் வேர்ட் ஆஃப் ஹோப் ஐ டேக் யுவர் லீவ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உமாவுடைய கவிதைகள் தே இன்ஸ்பயர் That is the reason I chose those poems. This is the first time I chose those poems. It's not the first time I chose those poems. It's not the first time I chose those poems. It's not the first time I chose those poems. It's not the first time I chose those poems. It's not the first time I chose those poems. But I just do it in my own order. That's all. And that's why I told my mother. I told my mother. சமையல் எது எது எங்கே இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் பொருளை ஒழுங்காக நம்ம துணியை மடித்து வைக்கிறாது அந்த மாதிரி இட்ஸ் தட் ஸோ நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் வித் அஸ் ஒன்லி அண்ட் ஐம் ஷியூர் இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாரும் இது கேட்டத்துலேருந்து யூஆர் ஹவ் ஆல் லேர்ன் சம்திங் குட் பட் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னதான் இந்த இந்த நூல்களை படிங்க இதில் இருக்கிறத பற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க 
இதனுடைய இந்த இந்த நூலை வாங்கணுன்றதுக்காக நான் சொல்லலை இதில் இருக்கிற நீங்கள் விஷயங்களை நீங்கள் படிங்க நான் என்னுடைய நான் மொழிபெயர்க்கிற நூலில் இந்த இதில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் ஏற்கனவே இருக்குது மை பாயிண்ட் இஸ் நீங்கள் இதை தயவு செய்து படியுங்க படித்தா தான் நமக்கு நிறைய அவர் கிருஷ்ணன் சொன்னார் பாருங்கள் அதுபடி எவ்வளவு சமாச்சாரங்கள் நமக்கு தெரியாது இருக்குது கல்லாதது உலகளவு ப்ளீஸ் ரீட் கீப் ரீடிங் வீல் ஆல் இம்ப்ரூவ் தேங்க் யூ வெரி மச் ஏற்புரைன்னு தனியா நான் ஒன்னு கொடுக்க வேண்டியது இல்ல நினைக்கிறேன் இடையிடையிலேயே எல்லா விஷயங்களுமே பகிர்ந்து கொண்டு விட்டதுனால் நேரமும் நெருங்கி வந்துட்டு இருக்கு இந்த தருணத்துல மிக முக்கியமாக என்னுடைய மூன்று பதிப்பாளர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இது வந்து நான் நிகழ்த்தியது அல்ல அவர்கள் இணங்கியதால் அவர்கள் நடத்தியது நான் அதுல ஒரு கருவி மட்டும்தான் அதனால அதை நான் நடத்தியதாக அந்த பேரெல்லாம் நான் எடுத்துக்க முடியாது அந்த மூன்று பேரில் ஒருவரான நான் ராஜா மகள் என்று எப்போதும் பெருமிதமோடு இருக்கக்கூடிய என் அன்புக்குரிய தோழி தேன்மொழியை இங்கு நன்றியுரை கூற அழைக்கின்றேன் எல்லாரும் வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க யாருன்னு தேடிட்டு இருக்கேன் நான் என்னை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தேன் என்னை கூப்பிட்டா எப்படி நம்மலாம் தாயா பிள்ளையா பழகிறோம் எதுக்கு நன்றி எல்லாம் அப்படின்னு இங்க உக்காந்துட்டு இருக்கவங்க யாராவது சொன்னாங்கன்னா இப்பவே ஓடி போய் எங்க அண்ணா பக்கத்துல உக்காந்துப்பேன் அந்த மாதிரிதான் செய் நன்றி கொண்டு ராஜா மகட்கன் யாரும் சொல்லிடக்கூடாது இல்லையா அதனாலதான் இப்போ அச்சத்திலேயே நான் நன்றி உரை சொல்றேன் இமயங்களுக்கு இடையே இருக்கும் சிறு மணல் குன்று காற்றடித்தாலோ வேகமாக ஒரு அலை வந்தாலோ காணாமல் போய்விடும் அதுதான் ராஜா மகள் ஆனாலும் தன்னுடைய ஆக்கத்தில் கோதை பதிப்பகத்தின் பங்கும் இருக்க வேண்டும் என்று தாயினும் சால பரிந்துரைத்த அண்ணா அவர்களுக்கு என் நன்றி ஸ்ரீவத்ச அண்ணா அவர்களுக்கு என் நன்றி நன்றி அப்படின்றது ஒரு சின்ன சொல்லா இருக்கு நான் ராஜா மகள் என்பதால் ஒரு ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மட்டும் நன்றிய நான்றின்னு வச்சிருக்கலாம் ரொம்ப குட்டியா இருக்குல்ல அது ரொம்ப பத்தவே பத்தாது நன்றி பெருசா சொல்லணும் இப்போதைக்கு கால் மட்டும் போட்டு நான்றின்னு வச்சுக்கோங்க பிளீஸ் அப்புறம் என்னோட கோதை பதிப்பகம் இப்போதான் தளர் நடை போடும் சிறுமி நான் செஞ்ச அசட்டுத்தனங்களை எல்லாம் பொறுத்து கொண்டும் சகித்து கொண்டும் எனக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பை கொடுத்த ஸ்ரீவத்ச அண்ணா அவர்களுக்கும் உமா மோகன் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி அண்ணா வழியா தான் வழியாகத்தான் நான் வண்ணதாசன் அண்ணாச்சி அவர்களை நேரில் சந்திக்க முடிஞ்சிச்சு அண்ணாச்சி வாய் நிறைய நல்லா இருப்பேமா என்று வாழ்த்தியது எனக்கு இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு போதுமானு தான் இருக்கு அடுத்த வருஷமும் நான் வாழ்த்து வாங்கணும் அவர் கையால் கிருஷ்ணன் சார் வந்துட்டு அவரு அவர்கிட்ட இருந்து தான் நான் நிறைய விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த இவன் இவெளில் நிறைய நல தமையந்தி புக்கு அதெல்லாம் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் நான் நிறைய திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சாரோட புக்கை தேடி தேடி வாங்கி அதுலேருந்து இப்போ ஒரு நூலிலேருந்து எடுத்தோம்னா திருட்டுன்னு சொல்லுவீங்க நான் பல நூல்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் அது வந்து திரட்டு ஓகேங்களா இப்போ அவர்கிட்டயே கொடுத்துருக்கேன் அவர் என்ன சொல்ல போறாரு எனக்கு தெரியாது நான் டோட்டல் சரண்டர் ஆயிட்டேன் எப்படியும் விமர்சனம் வரும் என் போன் நம்பர் அதுல இருக்கு இப்படிக்கு கோதை படிச்சு பாராட்டி இருக்காரு இதுவும் பாராட்டு வரும்னு நம்புறேன் நானு ஒரு விளம்பரம் தான் இவன் இவள் வாங்குங்க இல்ல இல்ல ஐயோ நான் அப்படியே ஃபுல்லா காப்பி அடிக்கல காப்பி அடிச்சதே தெரியாம இது மாதிரி பிட் நோட்டீஸ் வச்சு நான் இது பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் துப்பட்டா புகழ் கீதா இளங்கோவன் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே டைட் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து பேசியிருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அது அது மாதிரி இன்னொரு வாட்டி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு கூட்டத்துல நானும் வரேன் அப்புறம் வரவேற்புரை வழங்கிய நிவேதிதா லூயிஸ் அவர்களுக்கு என் அன்பும் நன்றியும் கனிமொழி ஜி கனிமொழி ஜீனோட இவங்கள மாதிரிதான் அவங்கள ரொம்ப மரியாதையா ஜீன்னு கூப்பிட்டு இருக்காங்களோ நான் பயந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா அவங்க இன்ஷியல் அவங்க கார்குழலி அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அது இந்த கார்குழலி தேன்மொழி கனிமொழி அப்படின்னு எப்படியெல்லாம் ஒரு இது ஜி அதை நல்லா கற்றுக்கணும் நீங்களாம் அப்புறம் திருமிகு மதுமிதா ராஜு என்னோட பிரிய மதுமிதா சரி ஒரு ஓகே மதுமிதா ராஜா ஒய்ஃப் நான் ராஜா மகள் அதுதான் மதுமிதா ராஜா என் பெரிய தோழி அவங்களுக்கு நான் போன் பண்ணி நன்றி சொல்லிடுறேன் அப்புறம் இந்து தமிழ் திசை திருமிகு பிருந்தாஸ் 
சீனிவாசன் சொல்லணுமா வணவா அவர்களுக்கு நன்றி சந்தியா பத பதிப்பகம் நடராஜன் அவங்க ஒய்ஃப் பத்தி எனக்கு தெரியாது பேரும் தெரியாது அவங்கதான் சந்தியாவா சந்தியா நடராஜன் ஓகே கீதா இலங்கை மாதிரி சந்தியா நடராஜன் ஓகே இறுதியாகவும் உறுதியாகவும் முகமுகமாய் பூத்த மரங்களை செம்மை செம்மைப்படுத்தி உதவிய ஹெஸ்டோரிஸ் வலிதாசன் சார் எங்க இருக்கீங்க சார் எங்க இருக்கீங்கன்னே தெரியலையே கணக்கு பாக்குறாரா சரி ஆனா எனக்கு இன்னும் அவரு பணமே வாங்கிக்கவே இல்லை ஹெஸ்டோரிஸ் வலிதாசன் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் அன்பும் நன்றியும் அவள்தான் முடிச்சுட்டேன் எல்லாம் நிறைய பேர் கிளம்பி போயிட்டதுனால கொஞ்சம் தைரியம் வந்துச்சு நிறைவும் ஒரு சிறப்பா இருக்கிறதுக்காக தான் உங்களை போட்டோம் அதுதான் அந்த சதி திட்டத்தினுடைய பின்னணி நம்ம விமலா பையனை விட பெரிய ரசிகர் யாரு மிஸ் எல்லாம் அடிக்கிறார் பாருப்பா அது போயிட்டு போறான் இப்ப இங்க இப்ப இங்க மிஸ் அடிச்சதுக்காக தேங்க்ஸ் விமல் மிக மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சியாக இதை மாற்றி தந்த உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து எதிர்பாராத விதமாக மிக முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் எல்லாரும் முழு நேரம் இருக்க முடியாட்டினா கூட வந்து அவங்களுடைய அன்பை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டு சென்றார்கள் எழுத்தாளர் குப்புசாமி நர்மதா பிருந்தாசாரதி அவர்கள் ஏகாதசி அவர்கள் நிகழ்ச்சியின் இடையிடையே நாச்சியால் சுகந்தி வந்தாங்க பரமேஸ்வரி வந்தாங்க கவின் மலர் வந்தாங்க இது மாதிரி வந்து அன்பை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இந்த ஒருத்தர் அமெரிக்காவில இருந்து பறந்து வந்து அங்க உட்கார்ந்துருக்காரு அவர் ஒரு பாஸ்கர் வந்திருக்கிறார் எங்க ஊர் பிள்ளை அதனால வந்து கூடுதல் பாசம் நான் பிறந்தது திருவாரூர் அதனால வந்து அவர் வந்து இன்னைக்கு நான் கையெழுத்திட போறேன் அப்படின்னாரு கையெழுத்திட்டு நேர அரங்கத்துக்கு வந்துருங்க என்ன கரெக்டா வந்துட்டாரு அந்த மாதிரி அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் நம்ம நூல்களை பற்றி பேசுவதுன்றது ஒரு உப விளைவுன்னு வேணா வச்சுக்கலாம் எல்லா மனிதர்களும் சந்தித்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் அருகி வரக்கூடியது நம்ம பரபரான்னு ஓடிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு மூணு மணி நேரம் இணைந்திருக்கின்றோம் பல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பார்வை ஒவ்வொரு கோணம் இருக்கு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கீதாவையில் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம ராஜா மகள் மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து ஆமாம் கிண்டலாக பேசுறது அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு சொல்கிறேன் முதலே வந்து என்னுடைய பால்ய தோழி ஸ்ரீமதி வந்திருந்தா அது வந்து எனக்கு அப்படியே ஒரு நெகிழ்ச்சியான தொடக்கமாக இருந்தது நான் இங்கேருந்து உள்ள என்டர் ஆகும் பொழுது எங்க இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ அந்த பழைய பாட்டில எல்லாம் வரும்ல அந்த மாதிரி அவள் ஆட்டோல இருந்து இறங்கி அந்த வாசல்ல இருந்தா இங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் நாங்க சேர்ந்து வந்தோம் அவ்வளவுதான் பேச முடிஞ்சது அப்புறம் அவ சூழ்நிலையை புரிஞ்சுட்டு சொல்லிட்டா இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த பழைய கதையெல்லாம் பேச முடியாது உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் நம்ம இன்னொரு நாள் பேசலாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினா அந்த மாதிரியான அன்பு இதோ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க கமலி பன்னீர்செல்வம் இது மாதிரியான நட்பும் அன்பும் இருந்ததுன்னா எவ்வளவு வேணா தாங்கலாம் எவ்வளவு வேணா எழுதலாம் எத்தனை வழிகாட்டுதல்கள் எத்தனை அன்பு எத்தனை உற்சாகம் இது எல்லாத்தையும் தந்த உங்கள் எல்லோருக்கும் ஈழவாணி வாங்க நன்றி இந்த அன்புக்கு மீண்டும் மீண்டும் தலை வணங்குகின்றேன் அதற்கு ஒரு மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்னா இந்த மனித குலத்துக்காக இந்த நண்பர்களுக்காக இந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை அர்த்தப்படுத்துவதற்காக என்னுடைய எழுத்து ஏதாவது ஒரு வகையில் பயன்பெறும் வண்ணம் தொடர்ந்து இயங்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு உற்சாகம் தருவதற்கான அடிப்படையே அதுதான் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்புமிக்க பேச்சாளர் நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர் அவருடைய வழிகாட்டுதல்களையும் சேர்த்து வாங்கியிருக்க இன்னைக்கு நம்ம பெற்றுக்கொண்டோம் அந்த வகையில் திருப்பூர் கிருஷ்ணனையா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த சிறந்தாழ்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வனதாசன் சார் இங்க வந்து கலந்துகிட்டது நான் முதலே குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஜாக்பாட் அடிச்ச மாதிரி தான் அவருடைய உடல் நலம் இருந்த நிலையிலையும் இலக்கியம் இங்கே அழைத்து வந்தது நாம் அந்த பாகியம் பெற்றோம் நம்மோடு இணைந்திருந்தார் சந்தியா பதிப்பகம் கோதை பதிப்பகம் ஹர் ஸ்டோரிஸ் மூன்று பேருமே என்னை என்னுடைய சங்கடங்களோடு புரிந்து கொண்டு என்னுடைய சந்தோஷங்களுக்கு அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு நடந்ததனுடைய விளைவு தான் இந்த மூன்று புத்தகங்களும் அந்த எழுத்தை மதித்த இந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக்குவதற்கு 
தேன்மொழியோட பையன் விமல் இருந்து எங்கள் நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஜெயச்சந்திரன் எங்கள் நண்பர் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஜெயக்குமார்லேருந்து பல நண்பர்கள் எங்களுடைய ஓட்டுநர் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறார் அவர் உட்பட உழைச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பதிப்பகங்களை சார்ந்தவர்கள் இயங்கி இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கெல்லாமும் இந்த தருணத்தில் நம்ம நன்றி சொல்லணும் மற்றபடி இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னுடைய குடும்பம் மாதிரி தான் அதனால் தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க வேறு வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருக்கிறாங்க வாசுகி என்னுடைய அன்புக்குரிய தங்கை நிறைய பத்திரிகைகள் இப்போ எழுதிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து கட்டுரைகள் எழுதிட்டு இருக்காங்க பாருங்க என்னுடைய பதிப்பாளர்கள் அங்கேருந்து வேர்க்க விறுவிற்க ஓடி வர்றாங்க நிறைவு சொல்லும் பொழுது ஆக உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிட்டேன் இப்போ உங்க ஷேரை கொடுத்துடுறேன் வள்ளிதாசன் நிவேதிதா உங்க ஷேரை கொடுத்துடுறேன் நான் நன்றியில அதனால எல்லோருடைய ஒத்துழைப்புக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மீண்டும் இந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் வண்ணம் தொடர்ந்து எழுதுவேன் இயங்குவேன் என்ற உறுதியை உங்களுக்கு தந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்